洁身自爱，我要靠我的真才实学去做好这份工作。因此，他们挤走我，是因为怕我在，会压制他们想要扶持的人。而且我为人纯洁。哎呀，我这个妹妹呀、啊，从小啊，什么都依赖我，习惯了，所以她呢。到现在遇到什么解决不了的人际关系，都还找我。小芳，嗯，你放心，谢总跟我的关系啊，那是没得说。嗯，你有什么要求，只要是能力范围之内的，谢总一定会帮你的。你不就是想回那个乐意杂志社吗？嗯。哎，其实啊，我那个想法也比较单纯。那我一直在想找一个杂志社合作，然后做那个网络版。现在好像。有几家做的都不错。哎，对了，小胖、嗯，你觉得你在里面能够做什么呢？我想要你做他们最大的股东，而我就做你的首席代表。嗯 ，OK， 没问题。那我们这个事儿就这么定了。谢谢你啊，谢大哥。嗯，好。谢谢哥。来，我们一起干杯吧。干杯，干。金镇、徐光天他们跟谢老板谈的很投机，我看见他们出来的时候红光满面的，能看得出来谈的还不错。我说话算话，我说过我要风风光光的回去，我就能风风光光的回去。我说过要你升职加薪，你就会升职加薪，你就等着我的好消息吧。那我能不能做网络版秘书的？恭喜你了，赵总经。让我怎么感谢你呢，大恩人？哎，外卖来了，快点！你去啊，快点儿你，你去啊！行了，去不去？那你等等我啊，谁动谁不去呀、啊。哎，嗯，阿姨，您怎么来了？<笑>来看看你呀、啊，这是你最爱吃的东西。啊，谢谢。呃，我换件衣服，阿姨记得坐。别着急啊。阿姨，对不起，吓着你了。那，您，您，您喝水，喝水，谢谢啊。您要玩吗？很好玩啊，可我不会玩啊。那您要不要看电视？你，你看好了。我还以为您会玩游戏呢。不会玩，阿姨。不好意思，不知道您要来。您看家里这么乱，你们准备准备，您见谅。男孩子房间都一样。啊，那我先回屋里看书，你们慢慢聊啊。嗯，好好好。好，李成，坐坐。阿姨。嗯，好喝。刚才那些碳酸饮料，我就是再渴也不喝的。其实我们家乐乐跟我一样，他喜欢什么就会全心全意，不会瞎凑合，他一门心思到底。李强，我们虽然结束时间不太长，可是我觉得你也是这么个人。嗯，算是吧。哎呀，现在这个社会啊。这样的人可真不多喽，你们俩能在一块儿，真的是缘分。嗯，嗯，嗯，嗯。
所以女孩子家长有些话我说也不太合适，可是我这人心里实在藏不住事儿，为你们着急。阿姨，有什么您尽管说，没什么好顾忌的。我呢，就还是想问问你，你到底喜不喜欢我们家乐乐？我需要的是明确的回答。我想乐乐他也是这样的。其实好多东西吧，你说这机会过去了，他也就抓不住了。阿姨是过来人，不想你们后悔。啊、阿姨，您的意思我明白，您说的对，我们是要抓住现在的缘分。关于乐乐，我跟您说句实话吧，其实我很喜欢乐乐，而且是非常非常的欣赏她。真的？我知道你会这么说的。阿姨，您一定要相信我。之前我不敢对乐乐主动，也是因为乐乐在我的心目中地位实在是太高了，太完美了。而且这种感觉，我对他到现在我都没有改变过。我现在也在努力让自己变得更强一些，更有资本一点。而这绝不是要找平衡，而是我要让自己能够跟他接近一点。果然没看错你，李成啊，你要真的喜欢他，你们俩就好好的谈恋爱。什么姑娘跟李亮啊，都不要管他们了。他爸不在了，我一人又当爹又当妈。可结婚是你们俩的事儿，我不能说了算。所以吕成，我真的拜托你，你要是喜欢他，就勇敢的跟他表白。女孩子都是这样的，谁追得紧就是谁的，都是这样的。阿姨，您的心情我明白，我向您保证，只要乐乐愿意，我做什么都可以。真的。哎呦，实在是太好了，李成，我就等着你这句话。要真能这样的话，我，我这，我，我真两辈子都放心了。来，阿姨，您喝水丈母娘走了，嗯，哑巴了。你说，现在都剩女剩女的，咱俩算不算剩男啊？不知道，应该不是吧？为什么我现在有种紧迫感？感觉应该给自己的婚姻制定一份详细的。靠谱的计划输了，嗯，同感，或许吧。你说欧乐乐的妈妈说的够实在，够推心置腹了吧？我如果再不鼓起勇气往前冲的话，那你就不是剩男了，你是残男了。你还说我呢？你自己呢？你对凉爽有什么准备动作呀？哼，你还说？对呀、啊，为什么凉爽他妈不来找我呢？如果他推心置腹的跟我聊聊的话，那我明天说不定就把他女儿给娶回来了。看来无病呻吟的圣男将要化身成为勇敢的圣斗士，佩服，佩服啊！不是不是，我的那个大幕还挡。你的那个大幕已经拉开了啊，你就尽管出去唱，不就好了吗？那你倒是拉呀，难不成等着你妈给你拉呀？嘿，你说的对啊，我妈还真给我拉来着。怎么回事啊？不就是因为那个艾小芳吗？哼，我啊，算是个凉爽，报仇了。真有你的，真有你的呀！不就是平时打游戏一样吗？学你的，以其人之道还治其人之身。游戏玩的不怎么样，哎，这手玩的真够高的啊！你
准备追欧乐乐了吗？哎，你说，要不是半路杀出个姓郭的，我看我也得。我也是、啊，要不是我中间杀出个傅一平什么的，那我们四个不就已经？有时候我真的觉得我们俩挺傻的，为什么谈恋爱就那么费劲呢？你说，当时欧乐乐约我们在什么交友中心见面，当时我还特别的反感。现在想一想，还不如真的在那边找一个算了，不用那么匪夷猜测、费劲巴拉的。那好啊，那你就身先士卒，你去找一个试试看，如果成了，就给我介绍一个。去你的！你怎么不身先士卒啊？你是啊？那你不是准备去试了吗？啊？好好好，啊，反过来我去试啊，我试完以后给你介绍一个，超矮，然后超胖。哎，我觉得有一个很适合你，哪个？哎，那个芙蓉姐姐不错吧？那个，哎，得了吧，喜欢吧？我给大家介绍一下，这位是艾小芳小姐。那坦白说呢，我对杂志啊其实不是太有经验，所以呢，我要找一个懂杂志又懂网络运营的艾小姐来做我的股东代理。那从今天开始呢，她就代表了我，全权行使我的权利，以后啊，帮助大家把运营工作做好。以后就希望各位多多关照了。完了，才过几天安生日子啊！最惨的是金总和徐光天，谢峰先锋网的百分之六十的股份是艾小芳哥哥艾大成的，等于是利用这个机会杀回乐意，摆明是要跟金总他们做平起平坐的股东。金晨他们现在知道了也晚了，只能干瞪眼儿。那么大能耐，干嘛非来咱们这儿啊？有什么目的啊？估计。是想挽回面子吧？那也不用兜这么大圈子了。管他呢，赶紧吃饭。嗯。好，我没有意见。不错，我也同意。我不同意。你不是一直觉得我们的设计人员不行，要招新人吗？那你为什么还要从我这抽走赵妮呢？你可以另请高人啊。因为我觉得现在没必要招人，而且据我观察，赵妮就可以了。赵妮去了你那儿，那平面设计这块就剩韩乐一个人了。这么一大堆工作，一个人怎么可以呢？所以我建议，招人还是很有必要的。是啊。咱们平面压力确实很大，一个韩乐肯定是招架不住的。韩乐一刚开了网络班，压力也很重，工作也很多。你可以去网站招人，赵妮我培养了好几年，刚刚可以担当。你好像没有权利这么跟我说话。为什么？因为你比我专业。对不起，对这一行，你好像还欠缺了解吧？梁爽，我希望你清楚自己的身份和地位。还有，我劝你，不要做这种以下犯上的事情。要不，你就没多久可以再干这份工作了。咱们就事论事，别把话题扯远了。呃，关于这个招人的提案，我和金总都认为可行，二比一，我觉得提案可以通过了，是吧？现在不是玩少数服从多数的游戏，决定权也不一定在多数人手里。嗯，哼，咱们公司啊
，还从来没有这么复杂过呢啊！所以你就一直没有进步过，包括你的杂志也一样。简直是无理取闹！哎，我头都大了。总之呢，你们现在的观念要在股份变更之后也要随之改变。行了行了，我算是明白了啊！你是不是觉得我们这些人都老朽了？一切都你一个人干就行，是吗？可以啊。哎，还记得吗？我说过，我怎么样走出去，我就要让你们怎么样请我回来。我也请你注意一下自己的言行，这里又不是股市，可以这样说话。行了，这个提案我撤回。太不像话了。希望你有个心理准备，现在只是刚刚开始。嗯，我睡着了是吗？还好没太多人看见。最近很累吗？我最近神经质的很，说不定哪句话说不对啊，就会招来杀身之祸。又来一个瘟神啊！不是来，是回来。是。艾小芳，他一回来就把昭妮调走了。我建议招一个做平面设计的人吧，他又不同意。现在所有的活啊，都落在韩乐一个人身上，根本就做不完。所以啊，我也得跟着干了。难怪，从认识你到现在，也没看过你那么不堪入目的脸色。真的？嗯。严重缺乏水分吧？我现在真的那么难看啊？你还有多长时间不去上班？最多四十分钟吧。我有个办法，可以让你在最短的时间内进入深度睡眠。真的假的？骗你干嘛？来，跟我走。来，我不会把你带走拐卖的，因为我舍不得。谁怕呀？走，走，再买单。买完了。干嘛呀？不会是给我电击一下吧？电影里经常看到的心理医生专用。太酷了，是要给我催眠吗？你先躺下来眯一会儿，到点了我再告诉你。好好的睡啊。很舒服。
光亮这几天来了没？没有，自从那件事之后，他就再也没来过。啊，把会员登记本拿来给我看看。喂，你好，我想找一下郭亮。什么客人？你这里是什么地方？酒店。啊、哦，那谢谢你啊。先生。来一个原味拉面套餐。嗯，那不是郭亮的爸爸吗？不是的，哎，雨成，我想跟你说件事儿。什么事儿？你猜，我今天看见谁了？谁呀、啊？郭亮的爸爸。那你猜我是在哪儿看见他的？在哪儿？就在马路那边的一个自行车存车棚里。我觉得他好像是在那儿看自行车。那又怎么了？郭亮的爸爸在看自行车，哎，这有什么奇怪的？郭亮他家条件本来就不怎么样嘛，怕腿摔了以后，他来这里照顾他呀。郭亮之前都跟我说过了，可是我一出来我就找不着他了，我是不是眼花了呀？估计你是想郭亮想的吧？哎，你说他这么一个大活人，说蒸发就蒸发了，怎么一点痕迹都没有？呀，你别多想了，指不定哪天他就回来了。不过换做是我，打死也不回来。为什么？你妈那天都已经下逐客令了，但凡有点自尊心的男人，谁会回来呀、啊？哎，这就是我觉得特对不起他、特歉疚他的地方了。你想啊，我妈那天要不那么对他的话，我也不会在这种场合那么说话去顶撞我妈了。也不会让他那么难堪哦。哎呀！哦。这是 C L S 零九款的吧？是的，这是零九年中旬出的款式。嗯、有一零款的吗？有的，一零款也有几种配置，不知道您要的是哪一款？四点七升双涡轮 V 八款。V 八款的呀，那是 C L S 的顶配。很抱歉，我们展厅暂时没有现车。这样、啊。是的，国内这款现车一共也没有几辆。不过您要是感兴趣的话，可以留下一个联系方式，到时候有了现车，我们可以安排您试乘试驾。谢谢，有车打我电话，这是我的名片。好的，谢谢。中国区首席执行官，梁爽，你身为艺术总监，就这点水平吗？有什么问题？这还用说啊
你到底是不是觉得我是外行，什么都不懂，就拿这东西来糊弄我？是我们糊弄你，还是你真的不懂行？这是我们从十几个选题里选出来的，而且还结合了民意调查和时尚数据潮流报告做出来的。时尚潮流，你了解什么叫潮流吗？一群土鳖。嗯，你有什么意见可以直接提，请你嘴巴放干净一点。我觉得你没有资格跟我谈条件。你知道我们乐意定位一向都是给那些名人还有白领们看的。你们所选的这些东西里面，哪样是有档次，哪样是有品味的？乐意一直是按照这个路线走的。而且时尚潮流跟你说的档次品味根本就不是一回事，请你自己搞清楚了再来跟我们说。就是就是，你是不是不想干了？我告诉你，炒你鱿鱼我是分分钟的事。艾小芳。你不要太过分了，就算你现在手里有权利，也不等于你可以随意发号施令。艾总，韩乐不是那个意思，他为了这个版面，天天加班，都加到十一二点的。闭嘴！这里有你说话的份吗？你们什么都不用解释了，你们全部都不通过。哎，重做。哎，找你。我怎么会相信他？他怎么这样了？艾小芳是什么样的人，你心里面清楚，还傻乎乎的到他那边去？阿乐，你别说了，我这一生干的最后悔的就是，就是相信他，被他收买。我觉得我现在，现在失去了你们这些好朋友。哎，艾小芳的人品啊！你心里不是不明白，还做出这么傻的事情。我傻，我笨，反正都是我的错。哎，好了好了好了，现在啊，不是咱们说谁对谁错的时候，关键问题是，咱们得想办法把这个瘟神给送走。其实啊，我有个办法，你听我说。李医生。啊、有一位姓谢的先生说要拜见您，拜见，现在是古代吗？那我看他病得不轻啊，你请他进来吧。嗯，谢先生，您这边请。哎呀，李医生，李医生，你好，你好，你好，你好，你好，请坐。啊，我看你的文章，我一直以为你是个四十多岁的人，没想到你这么年轻，真是后生可畏啊。啊，谢谢谢谢，不知道您看的是。哪一篇呢？就是乐意的那篇关于婚前恐惧症的心理分析。你不会是对那个话题有兴趣吧？是深有感触啊。哎、什么事啊？我找你有事商量。你现在有时间吗？坐吧。我想，我想回杂志社那天上班。怎么了？说你几句，你就不想做了？不是，我觉得网络营销这个工作不适合我。我学的是平面设计，设计我得心应手，所以我想回那边。我觉得你这么年轻，不应该被你的专业套死。谁天生就会啊？就好像你学画画一样。你也不是天生就会的，你这样消极是不对的。我让你跟着我做发行这一块儿，就是觉得想让你多学一些东西，增加一点技能，以后发展的空间能大一点。你想想看啊，你现在二十几岁，还可以做做人家下手，学学设计什么的。那五年后、十年后呢？到时又不能熬夜，然后又没有新鲜路子，谁还找你做设计啊？不要到时你又跑过来跟我说，我只会画画，其他什么都不会。我不是不愿意接触那些新的东西。我觉得我这个人能力有限，发行的工作总是与人打交道，做这行我不行。
我可是真心为你好，你怎么这样想啊？是不是有人跟你说什么了？没有啊。那怎么突然跟我讲这些呢？我觉得我这段时间也没有什么业绩，我自己也很着急。还是你觉得被我利用了？就算是我利用了你，你想想看，我也没有让你吃亏啊。前途呢是要掌握在自己手里的，而且有的时候做女人是不能太心软。谢谢。你是杂志社的新股东，啊啊，抱歉，刚刚失礼了。没有哪里哪里，我正好在下午没什么事儿的时候，我看了下个月的《乐意》杂志，我看到你的文章，觉得你的文章啊写的特别精辟，让我长期以来那些困惑啊得到那个，呃，那个，啊，有什么尽管说。我，这，你不会是因为马上要结婚就得了婚前障碍吧？我，金华乳还有冷敷面膜放在上面的柜子里，菊花茶和金银花茶放在下面的柜子，哦，还有这个。爽肤水和洁面乳放在上面的柜子里。哎，我看一下是哪支漆。没问题。你还在？啊？怎么了？你快去放啊！其实点儿，你看，一点都不像你的名字欧乐乐。谁说叫乐乐就必须得乐啊？那我小时候还特别爱哭呢，谁一招我我就哭，一直哭到人家家长带着吃的来给我妈道歉，我才不哭。哦，难怪你那么瘦。哎，那你妈以后不用做饭了，等你哭完了吃别人家送的不就行了？哎呦，不是这个意思啊，我正烦着呢，别理我。你以为我不了解吗？我知道，我全都知道。你不就是在担心那个郭亮吗？我们网络公司啊，都比较年轻化，而且每个人都跟电脑神童似的，哼，人机对话，绝对没问题。但是，但是人与人之间有问题吗？其实我公司里都是一帮好孩子，可是他们回到家里面，就会碰到各式各样的问题，就会出现这个那个的问题，很多问题都很雷同。我这么说你能明白吗？明白。据他们说，他们有个共同的特点就是，都患有婚前恐惧症。我就不明白，我当年结婚的时候，我们都是冲着结婚而去的。当时没有车，没有房，我们一样是把这个婚给结了。而且现在的家长都已经给他们准备好了车子、房子，甚至工作都安排好了。他们还在顾虑什么呢？后来我读了你那篇文章以后啊，我才知道，原来他们是被宠坏的八零一代。我也是八零后。你不典型，你是个例外。可能我是变异吧。那你说？我理解的不对吗？其实婚前恐惧症，一般都是一些独生的孩子，他们从小到大都是家里的宝贝蛋，可一旦到结婚的时候呢，他们要从一个人变成两个人，他们觉得有压力。其实，在这个问题上，我觉得男生跟女生的比例来说是男生比较多一些
。男人恐婚，他们主要是怕结婚以后他们不能负担起家庭的重担跟责任，他会持怀疑态度，他心里会想。自己到底有没有这个能力，去撑起一个家，还有他们孩子的未来？我觉得你讲的太有道理了。你说的这些问题，全都是我们公司员工出现的问题。我觉得也许是他们小时候那种情商培养的缺乏。要是你说的这一步真的发生了，哎，作为心理医生的话，你觉得有什么办法可以去补救啊？可以给他们心理引导啊，跟他们说说。让他们对这个观念有改观。其实，谢总，这是我下一期那个成熟的爱要讲的，要像关爱自己一样去关爱别人。关爱自己的心态，去关爱别人。嗯，我觉得你说的挺有道理的。哎，要不然我给你安排一下，来我们公司做一个报告。那不如让他们去买下一期的杂志吧。那我觉得还是在网络上录一个你的视频来给大家讲一下。别别别别别别。我怕曝光，真不行啊！您好，您找谁啊？请问您有什么需要我帮助的吗？鬼丫头！来来来，他跟吕教练在那儿清货呢。那个郭什么没来吧？没来。哎呦，谢天谢地，希望他别再来了。哎，你说我跟他是那种感情吗？不完全是吧？为什么呀？我都说过了。我不在乎他的任何不足、啊，可是他自己不一定不在乎啊。他和你不一样，他对我多好啊，哪像你似的，对我那么冷。你怎么知道是真的还是假的？那我不管，他挺招女孩子喜欢的，反正比你强。都说女孩子特好骗，感情是真的呀，几盒小菜就给搞定了。哎，我说话你听见没有啊？我说他比你强。强有什么用啊？说来就来，说走就走的，还不够着急的呢。吕成，你行啊你，你心里其实挺有数的。你这是干什么呀？弄得跟美国大片的间谍似的！拜托，我可是你的女儿，你以为我会认不出你吗？啊，包个围巾，戴个墨镜，我就认不出你了。那个墨镜还是我给你买的呢。你看看你啊，动作那么迟缓，跟那慢动作回放似的。你以为你能逃过我的眼睛啊？你要是这样当间谍的话。估计啊，一下子就被人拿下了。什么？这是阿姨吗？是我。还、啊、还真是阿姨啊！阿姨，没把您认出来，真是不好意思啊。妈，你这样啊，早晚得给人吓死。哎，阿姨，您先进去坐，哎、我还有事情要做。好好好哎，您先聊着啊，我没事，我没事，我随便来看看。哎，您先坐啊。你呀，怎么着？大驾光临，这儿，非得有事才能来啊？嘿，这大中午的，你不好好休息，这么大老远的跑到我这儿来。再说了，我又没缺胳膊少腿的，你就别瞎操这心了，妈。啊，我还告诉你，我最近真的偏头痛，晚上睡不着，白天睡不好。那那严重吗，妈？我找个按摩师给你按摩，等着。哎哎哎哎啊！你这儿没事儿，我这儿就没病。你们俩最近怎么样了？就那样呗。哼哼，还是气呢。是什么气啊？上次那锅什么的？嗯？哎呦，没有没有，妈，你别整天八卦了，行不行？哦，我知道了，怪不得你武装成这样。感情是上我这儿来当间谍来了
，那我当间谍还不是为了你俩的情报吗？哎呦我的妈呀！我真是服了您了，您还真把我当小孩啊！我自己的事情自己会处理好。哎呦，您呢就好好的把自己照顾好，别给我添乱。哎哎，就是对我最大的支持和鼓励了。啊啊！我倒给你添乱了，乐乐，不好意思说这个话哦。哎呦妈！我管你叫妈。小孙子或者小孙女在身边，多热闹啊！挺像好事，还小孙子小孙女，你先把宝贝闺女盼回来再说吧。小孩，你有意思。这孩子怎么还不回来呀、啊？我都困了。困了就早点休息吧。哎呀，今天不是说好了跟他说那事儿的吗？明天再说不一样吗？不能老是明天明天的。老是明天没完没了的，女儿一辈子都嫁不出去了。哎，你说我说话不吉利，你的话好听啊。